వెల్కమ్ టు ద ఛానల్ ఎస్ఆర్టి తెలుగు లెక్చర్స్ మనం ఈరోజు ఫార్మల్ లాంగ్వేజెస్ అండ్ ఆటోమేటా థియరీ ఆ థియరీ ఆఫ్ కాంపిటేషన్ వీడియోస్లో మన దగ్గర ఏదైనా ఒక ఫైనైట్ ఆటోమేటా ఉంటే ఆ ఫైనైట్ ఆటోమేటాకి రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్ని ఎలా రాయాలి ఆ ఒక ఫైనైట్ ఆటోమేటాని రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్ లాగా ఎలా కన్వర్ట్ చేయాలనేది మనం ఈ వీడియోలో డిస్కస్ చేద్దాం మీకు అనుకే వీడియో కానీ నచ్చినట్లయితే అలాగే ఈ కంటెంట్ మీకు హెల్ప్ అవుతుంది అని అనిపిస్తే ప్లీజ్ ఈ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయడం అయితే మర్చిపోద్దు మనం ప్రీవియస్గా టూ వీడియోస్ డిస్కస్ చేసాము ఫైనైట్ ఆటోమేటా టు రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్ కన్వర్షన్ టూ ఎగ్జాంపుల్స్ ఈ థర్డ్ ఎగ్జాంపుల్ సో ప్రీవియస్గా కూడా టూ ఎగ్జాంపుల్స్ ఉన్నాయి చూడకపోతే చూడండి సో ఇప్పుడు మన దగ్గర ఫైనైట్ ఆటోమేటా ఉంది దీనికి రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్ రాయాలి సో ఇప్పుడు ఎలా రాస్తాము అంటే ఇందులో మనము ఆర్డెన్స్ తీరంని యూజ్ చేసుకుంటాము సో ఫస్ట్ అసలు మనకి ఆర్డెన్స్ తీరం అంటే ఏంటో ఐడియా ఉండాలి ఆర్డెన్స్ తీరం అంటే ఏంటి సపోజ్ ఏదైనా ఒక రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు క్యూ ప్లస్ ఆర్పి క్యూ ప్లస్ ఆర్పి అనే ఫార్మేట్లో ఉందనుకోండి ఆర్ ఈక్వల్ టు క్యూ ప్లస్ ఆర్పి దానికి యూనిక్ సొల్యూషన్ ఏముంటుంది అంటే ఆర్ ఈక్వల్ టు క్యూపి స్టార్ అంటే మన దగ్గర ఏదైనా ఒక ఎక్స్ప్రెషన్ ఈ ఫార్మేట్లో ఉందనుకోండి దాన్ని మనం ఈ విధంగా మనం రీప్లేస్ చేసుకోవచ్చు ఆర్ ఈక్వల్ టు క్యూ ప్లస్ ఆర్పి అని ఉంటే దాన్ని ఆర్ ఈక్వల్ టు క్యూపి స్టార్ అని రీప్లేస్ చేసుకోవచ్చు దీన్ని ఎలాగా ఆర్డెన్స్ తీరం యూజ్ చేసుకో ఆర్డెన్స్ తీరం ద్వారా మనం దీన్నే ఆర్డెన్స్ తీరం అంటారు సో ఈ ఆర్డెన్స్ తీరం ప్రూఫ్ ద్వారా మన దగ్గర ఎక్కడ ఏదైనా ఇలా ఉంటే దాన్ని మనం ఈ విధంగా రీప్లేస్ చేసుకోవచ్చు అది గుర్తుపెట్టుకోండి సో ఆర్డెన్స్ తీరం మనకి ఐడియా ఉండాలి నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి ఏదైనా ఫైనైట్ ఆటోమేటిక్ రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్ కన్వర్ట్ చేయాలంటే మనం ఫస్ట్ ఏం చూడాలి ఇనీషియల్ స్టేట్ ఉందా లేదా లేదా ఫైనల్ స్టేట్ రిప్రజెంట్ ఇనీషియల్ స్టేట్ ఫైనల్ స్టేట్ రిప్రజెంట్ చేసి ఉన్నాయా లేదా అని చూడాలి మనకి రిప్రజెంట్ చేసి ఉన్నాయా ఎస్ ఇనీషియల్ స్టేట్ ఫైనల్ స్టేట్ ఇనీషియల్ స్టేట్ నేమో యారో మార్క్తో అండ్ ఫైనల్ స్టేట్ నేమో డబుల్ సర్కిల్తో రిప్రజెంట్ చేస్తారు ఎస్ వీ హ్యావ్ ఇనీషియల్ స్టేట్ అండ్ ఫైనల్ స్టేట్స్ నెక్స్ట్ ఎప్సిలాన్ ట్రాన్సిషన్స్ అనేవి ఉండకూడదు మనం కన్వర్ట్ చేసే ఫైనైట్ ఆటోమేటాలో ఎప్సిలాన్ ట్రాన్సిషన్స్ ఉండకూడదు ఉన్నాయా ఎప్సిలాన్ ట్రాన్సిషన్స్ లేవు సో ఇది మనకి ఫస్ట్ మనకి బేసిక్స్గా ఈ ఈ కండిషన్ ఫాలో సాటిస్ఫై చేయాలి మనం ఏదైనా ఒక ఫైనైట్ ఆటోమేటాని మనం రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్గా కన్వర్ట్ చేస్తున్నప్పుడు ఓకే మనకి సాటిస్ఫై అని ఇప్పుడు ఏంటి ఫస్ట్ స్టెప్ ఏంటంటే ఫైండ్ ద ఫైండ్ ఈక్వేషన్స్ ఫర్ ఆల్ స్టేట్స్ ఇన్ ఫైనైట్ ఆటోమేటా సో మన దగ్గర ఎన్ని మన ఫైవ్ మనకి ఇచ్చిన ఇన్పుట్ ప్రాబ్లంలో ఎన్ని స్టేట్స్ ఉన్నాయో అన్ని స్టేట్స్ కూడా ఈక్వేషన్స్ అనేవి ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి సో ఆ ఈక్వేషన్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేసేటప్పుడు మనం గుర్తుపెట్టుకునేది ఏంటంటే ఇంక్లూడ్ ఎప్సిలాన్ ఫర్ ఇనీషియల్ స్టేట్ ఆర్ స్టార్టింగ్ స్టేట్ సో ఇనీషియల్ స్టేట్ కానీ స్టార్టింగ్ స్టేట్కి ఏం చేయాలి కేక్వేషన్ రాసేటప్పుడు ఎప్సిలాన్ని ఇంక్లూడ్ చేయాలి సో ఈ టూ మనం ఏం చేయాలి ఫస్ట్ మన దగ్గర ఎన్ని స్టేట్స్ ఉన్నాయి క్యూ వన్ క్యూ టూ క్యూ త్రీ సో క్యూ వన్ క్యూ టూ క్యూ త్రీకి మనము ఈక్వేషన్స్ రాయాలి ఎలా రాస్తామో చూడండి క్యూ వన్ ఈక్వల్ టు క్యూ వన్ అనేది ఇనీషియల్ స్టేట్ కదా ఇనీషియల్ స్టేట్కి ఏమి ఇంక్లూడ్ చేయాలి మనం ఎప్సిలాన్ ఇంక్లూడ్ చేయాలి సో ఎప్సిలాన్ ప్లస్ అన్ని ఇన్పుట్ ఎడ్జెస్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయండి సో క్యూ వన్కి ఏమేమి ఇన్పుట్స్ ఎడ్జెస్ట్ వస్తున్నాయి క్యూ క్యూ త్రీ ఆన్ జీరో క్యూ వన్ ఆన్ జీరో ఇట్ సెల్ఫ్ ఓకే టూ ఇన్పుట్ ఎడ్జెస్ ఉన్నాయి సో ఆ రెండు యూజ్ చేసుకుని మనం ఏమని రాయాలి ఎప్సిలాన్ ప్లస్ క్యూ వన్ ఆన్ జీరో ప్లస్ క్యూ త్రీ ఆన్ జీరో సో ఈ ఎప్సిలాన్ ఎందుకు రాసాము ఇన్పుట్ ఎడ్జెస్ ఇవి రెండు ఇన్పుట్ ఎడ్జెస్ యూజ్ చేసుకుని క్యూ వన్ స్టేట్ మీద ఉండే ఇన్పుట్ ఎడ్జెస్ యూజ్ చేసుకుని రాసాము సరే ఈ ఎప్సిలాన్ ఎందుకు రాసాము అంటే ఇనీషియల్ స్టేట్కి మనం ఎప్సిలాన్ ట్రాన్సిషన్ కూడా ఇంక్లూడ్ చేయాలి ఓకే నెక్స్ట్ స్టేట్ క్యూ టూకి రాద్దాము ఈక్వేషన్ క్యూ టూ ఈక్వల్ టు క్యూ టూకి ఏమేమి ఉన్నాయి క్యూ వన్ ఆన్ జీరో ప్లస్ క్యూ టూ ఆన్ వన్ ప్లస్ క్యూ త్రీ ఆన్ వన్ ఓకే క్యూ వన్ నాన్ జీరో కాదు ఇది కూడా వన్ ఏ సారీ క్యూ వన్ నాన్ వన్ సో క్యూ వన్ నాన్ వన్ ప్లస్ క్యూ టూ ఆన్ వన్ ప్లస్ క్యూ క్యూ త్రీ ఆన్ వన్ పర్ క్యూ టూ ఇక్కడ మనం
జీరో సో ఇప్పుడు ఈ స్టెప్తో మనం ఏం చేసాము అన్నీ కూడా అన్నీ మన దగ్గర ఉన్న అన్ని స్టేట్స్కి కూడా ఈక్వేషన్స్ రాసాం ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే ఈ ఈక్వేషన్స్ని సబ్స్ట్యూట్ చేసుకుంటా ఒక ఈక్వేషన్లో ఒక ఈక్వేషన్ అండ్ ఆర్డర్స్ సీరం యూజ్ చేసుకుని మనము సొల్యూషన్ అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి ఫర్ ఈచ్ స్టేట్ క్యూ వన్ క్యూ టూ అండ్ క్యూ త్రీ కూడా సో సో మనం మన రిజల్ట్ ఏం చెప్తాము మన ఫైనల్ రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఏదని చెప్తామంటే ఇక్కడ ఫైనల్ స్టేట్ ఏ స్టేట్ దగ్గర ఉంది ఆ స్టేట్కి వచ్చిన రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్ని మన రిజల్ట్ అండ్ రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్ అని చెప్తాము ఇప్పుడు మనం చూస్తే మనకి అర్థమవుతుంది ఓకే మన ఎగ్జాంపుల్ చూస్తే ఇప్పుడు ఏమైంది మన దగ్గర త్రీ ఈక్వేషన్స్ ఉన్నాయి క్యూ వన్ క్యూ టూ క్యూ త్రీ ఇవి ఒకటి ఒకదాన్ని ఒకటి సబ్స్ట్యూట్ చేసుకుంటూ అండ్ దెన్ ఆర్డెన్స్ సీరం యూజ్ చేసుకుంటూ మనం సాల్వ్ చేయాలి ఎలా సాల్వ్ చేయాలో చూపిస్తా ఫస్ట్ క్యూ త్రీకి ఏముంది క్యూ త్రీ ఈక్వల్ టు క్యూ టూ జీరో క్యూ టూ జీరో అది తీసుకొచ్చి క్యూ క్యూ టూలో సబ్స్ట్యూట్ చేయండి అంటే సబ్స్టిట్యూట్ ఈక్వేషన్ త్రీ ఇన్ ఈక్వేషన్ టూ ఈక్వేషన్ టూ తీసుకెళ్ళి ఈక్వేషన్ టూలో సబ్స్ట్యూట్ చేద్దాం ఎందుకంటే క్యూ టూని ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి క్యూ టూ అంటే ఏంటి క్యూ టూ ఈక్వల్ టు క్యూ వన్ ఆన్ వన్ ప్లస్ క్యూ టూ ఆన్ వన్ ప్లస్ క్యూ త్రీ ఆన్ వన్ ఓకే క్యూ త్రీ అంటే ఏంటి క్యూ టూ వన్ జీరో క్యూ త్రీ అంటే ఏంటి క్యూ టూ వన్ జీరో సో అది సబ్స్ట్యూట్ చేయండి క్యూ వన్ ఆన్ వన్ ప్లస్ క్యూ టూ ఆన్ వన్ ప్లస్ క్యూ త్రీ ఇస్ నథింగ్ బట్ క్యూ టూ వన్ జీరో క్యూ టూ వన్ జీరో అగైన్ వన్ ఉంది ఇక్కడ ఆ వన్ యాజ్టీస్గా రాసేసాను నెక్స్ట్ ఏం చేద్దాము Q1 on 1 వన్ ప్లస్ క్యూ టూ ని క్యూ టూని కామన్ తీద్దాం అప్పుడు ఏముంది వన్ ప్లస్ జీరో వన్ ఏంటి క్యూ టూ ఈక్వల్ టు క్యూ వన్ క్యూ వన్ వన్ ప్లస్ క్యూ టూ వన్ ప్లస్ జీరో వన్ దీన్ని చూస్తుంటే మనకి ఎలా ఉంది దీన్ని మనం దీన్ని చూస్తుంటే ఎలా ఉందంటే ఆర్డెన్స్ సీరంలో ఉంది ఆర్ ఈక్వల్ టు క్యూ ప్లస్ ఆర్ పీ ఫార్మేట్లో ఉంది ఆర్ ఇది ఆర్ ఇది క్యూ అగైన్ ఆర్ పీ so so by using ardent's theorem manam din ela raichu r equal to qp star so r ante nothing but ikkada q2 q ante q1 1 p ante 1 plus 0 1 star so q2 ante em ochindi q1 1 1 plus 0 1 star so ippudu din theesukelli manamu వన్లో సబ్స్ట్యూట్ చేద్దాం ఈ క్యూ ఈ క్యూ వన్ వాల్యూని తీసుకెళ్ళి క్యూ ఫస్ట్ ఈక్వేషన్లో సబ్స్ట్యూట్ చేద్దాం ఓకే క్యూ వన్ ఈక్వల్ టు ఎప్సిలాన్ ప్లస్ క్యూ వన్ జీరో ప్లస్ క్యూ త్రీ జీరో క్యూ త్రీ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఏంటి క్యూ టూ ఆన్ జీరో సో ఎప్సిలాన్ ప్లస్ క్యూ వన్ ఆన్ జీరో ప్లస్ క్యూ టూ క్యూ టూ జీరో జీరో సో ఇప్పుడు ఏం చేశాను క్యూ త్రీ ప్లేస్లో క్యూ టూ జీరో సబ్స్ట్యూట్ చేశా బై యూజింగ్ ద ఈక్వేషన్ త్రీ ఇప్పుడు క్యూ టూ నథింగ్ బట్ ఏంటి క్యూ వన్ 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 ప్లస్ జీరో వన్ స్టార్ కదా అది సబ్స్ట్యూట్ చేస్తా ఈ క్యూ వన్ ప్లేస్లో ఎప్సిలాన్ ప్లస్ Q1 0 plus Q2 plus జీరో ప్లస్ క్యూ టూ ప్లస్లో ఈ మొత్తం క్యూ టీకి ఏం వాల్యూ వచ్చిందో అది సబ్స్ట్యూట్ చేస్తాం క్యూ వన్ 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 ప్లస్ జీరో వన్ స్టార్ క్యూ టూ ప్లస్లో అండ్ జీరో జీరో సో ఇప్పుడు ఎగైన్ మనం క్యూ వన్ కామన్ తీద్దాము సో ఎప్సిలాన్ ప్లస్ క్యూ వన్ జీరో ప్లస్ వన్ వన్ ప్లస్ జీరో వన్ స్టార్ జీరో జీరో Q1 వన్ ఈక్వల్ టు సో ఇప్పుడు ఎగైన్ మనకి ఇది ఎలా ఉంది ఆర్డెన్స్ ఫార్ములాలో ఉంది ఇదేమో క్యూ ఆర్ క్యూ పీ క్యూ ఈక్వ సారీ ఆర్ ఈక్వల్ టు క్యూ ప్లస్ ఆర్ పీ ఈ ఫార్ములా ఉంటే మనకి సొల్యూషన్ ఏంటి ఆర్ ఈక్వల్ టు క్యూ పీ స్టార్ సో క్యూ వన్ ఈక్వల్ టు మీకు క్యూ వన్ క్యూ అంటే ఏంటి ఎప్సిలాన్ పీ అంటే ఏంటి ఇది జీరో ప్లస్ వన్ వన్ ప్లస్ జీరో వన్ స్టార్ జీరో జీరో హోల్ స్టార్ సో మనకి క్యూ వన్కి సొల్యూషన్ వచ్చేసింది సో మన ఫైనల్ స్టేట్ ఏంటి మనకి ఇచ్చిన రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్లో క్యూ వన్ని సో మన ఫైనల్ స్టేట్కి వచ్చిన రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్ని మనము రిక్వైర్డ్ రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్గా రాగా 
రాస్తాము అన్ని స్టేట్స్ని ఎలిమినేట్ చేసాం కదా స్టేట్స్ ఏం లేవు కదా మన ఫైనల్ రిజల్ట్లో సో ఇప్పుడు మన ఫైనల్ రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఏంటి ఇచ్చిన ఫైనైట్ ఆటోమేటాకి జీరో ప్లస్ వన్ వన్ ప్లస్ జీరో వన్ స్టార్ జీరో జీరో హోల్ స్టార్ సో ఈ ఫైనైట్ ఆటోమేటాకి ఈ రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్ జీరో ప్లస్ వన్ ఇన్ వన్ ఇంటూ వన్ ప్లస్ జీరో వన్ స్టార్ జీరో జీరో హోల్ స్టార్ ఎనీథింగ్ ఇంటూ ఎప్సిలాన్ ఏమి మనకేమి సిగ్నిఫికెన్స్ చూపించదు కాబట్టి మేము రాయక్కర్లేదు సో ఇది ఫైనల్ రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఫర్ ద గివెన్ ఫైనైట్ ఆటోమేటా ఏది ఫైనల్ స్టేట్ ఉంటుందో ఆ ఫైనల్ స్టేట్కి వచ్చిన ఈక్వేషన్ రాస్తే సరిపోతుంది